ஆத்ம நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் ஆத்மஞான மையம் யூடியூப் சேனல் மூலமாக தொடர்ந்து நாம் வாரம்தோறும் நாயன்மார்களினுடைய வரலாற்றை சிந்தித்து வருகின்றோம் அந்த வகையிலே இன்றைய தினம் நாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய நாயன்மார் யார் அப்படின்னா சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரினாலே அல்லிமென் முல்லையந்தார் அமர்நீதிக்கும் அடியேன் என்று அருளச் செய்யப்பட்ட அமர்நீதி நாயனாரினுடைய வரலாற்றை தான் இன்றைய தினம் நாம் சிந்திக்க இருக்கின்றோம் இவர் சோழ நாட்டை சேர்ந்தவர் பழையாறை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பழம் பதியிலே வந்து அவதாரம் செய்தவர் வணிகர் குலத்தை சார்ந்தவர் நல்ல வியாபார நுணுக்கங்களை எல்லாம் அறிந்து அற்புதமாக தன்னுடைய வியாபாரத்தை இந்த உலகம் முழுக்க சென்று செய்து கொண்டிருந்த ஒரு நல்ல வணிகர் அப்படின்னே சொல்லலாம் பட்டு துணிகள் அந்த காலத்திலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெளியூருக்கு போய் இந்த பட்டு துணியெல்லாம் வாங்கி வந்து அதை வேறு வேறு ஊர்களுக்கு போய் விற்கிறது அப்படிங்கிற அந்த வியாபாரம் ஒரு நல்ல வியாபாரமாகவே இருந்தது ஆடை அணிகலன்கள் முத்து வைர வைடூரியம் இது அத்தனையுமே அவர் தன்னுடைய வியாபாரத்தில் எடுத்துக்கொண்டிருந்தார் ஒரு நல்ல வியாபாரியாக இருந்த அவருக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய திருநல்லூர் அப்படிங்கிற திருத்தலத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவபெருமான் மீது அதீதமான காதல் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த திருவிழா நடைபெறுகிற காலத்திலெல்லாம் போய் 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 அந்த பெருமான் மீது இருந்த காதலினால் என்ன பண்ணார் பழையாறையை விட்டு இந்த திருநல்லூருக்கே வந்து சேர்ந்து விடுகிறார் அவர் இங்கேயே வந்து இருந்து தங்கி ஒரு வீடு அமைத்து ஒரு மடம் ஒன்றும் கட்டுகிறார் அந்த மடம் கட்டி தன்னுடைய குடும்பத்தோடு சிவனடியார்களுக்கு தொண்டு செய்கிறார் என்ன தொண்டு செய்கிறார் அப்படின்னா ஒரு அருமையான தொண்டை அவர் ஆரம்பிக்கின்றார் வரீர அடியார்களுக்கெல்லாம் அன்னம் பாலித்தல் சரி அண்ணம் மட்டும்தான் கொடுக்குறாரா அப்படின்னா இல்லை இவர் ஒரு வியாபாரியாச்சா இவர் வியாபாரம் செய்யக்கூடியவர் எல்லா இடத்துக்கும் போனால் அவருக்கு உயர்ந்த துணிகள்லாம் கிடைக்கும் அந்த துணிகளை எல்லாம் கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுவாரா அடியார்கள் கட்டக்கூடிய கௌபீனமாக அதை மாற்றி கோபனம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அடியார்கள் கட்டக்கூடிய அந்த கௌபீனம் மற்றும் கீழ் ஆடை கீழே கட்டக்கூடிய ஆடை இடையில் கட்டக்கூடிய ஆடை கந்தை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆடையும் அடியார்களுக்கு இலவசமாக திருநீற்று பை இது அத்தனையும் அடியார்களுக்கு இலவசமாக தருவார் இப்படி ஒரு தர்ம காரியத்தையும் நீந்த நடிய காலமாக செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அமர் நீதி நாயனார் அவருடைய பேரிலே நீங்க பாருங்க அமர் நீதி நாயனார் அமர்தல் அப்படின்னா வந்து சேர்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் நீதி அவரிடத்திலே வந்து தன்னை இணைத்து கொண்டதாம் அதனால தான் அமர் நீதி நாயனார் அப்படின்னு அவருக்கு பெயர் வந்தது அந்த அமர் நீதி நாயனார் அருமையாக இந்த பணியை செய்து கொண்டே இருக்கின்றார் பல காலம் போகின்ற இந்த பணியை இறைவன் ஒரு நாள் சோதிக்க திட்டமிட்டார் அடியார்கள் எல்லோரையுமே இறைவன் சோதித்து தான் அருள் புரிவர் நாம் வந்து இறைவன் சோதிக்கிறார் அப்படின்னா நம்மை நோக்கி நெருங்கி வருகிறார் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த அளவிற்கு பக்தர்கள் மீது தீராத பாசத்தினை இறைவனும் வைத்திருக்கிறார் இறைவன் பார்த்தார் இவர் பெருமையை உலகத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார் தன்னை ஒரு சிவ வேடம் பூண்ட ஒரு அடியாராக மாற்றி கொள்கிறார் ஒரு சிவனடியாராக அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மடத்திலே வந்து அப்படி உள்ள நுழைகிறார் பார்த்த உடனே அமர் நீதி நாயனாருக்கு அவ்வளோ மகிழ்ச்சி அந்த அந்த கோலத்தை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு அவ்வளோ அழகான ஒரு திருக்கோலம் கையில் வந்து அவர் தண்டம் ஏந்திய கோலத்தோடு சுவாமி வருகிறார் வந்து அவரை ரொம்ப அன்போடு வாருங்கள் வாருங்கள் வாருங்கள்னு அவரை வரவேற்று அவரை அமர வைத்து சுவாமி தாங்கள் இங்கே எழுந்தருளியதை நான் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக நினைக்கிறேன் இருந்த அமுது செய்து அருள வேண்டும் பெருமானே அப்படின்றார் அவர் சொன்னார் அப்பா நான் வெகு தூரத்தில் இருந்து வருகிறேன் கொஞ்சம் இழைப்பாறி விட்டு போகலாமா என்று பார்த்தேன் இங்கு உன்னுடைய மடம் தென்பட்டது ஆகவே இங்கு இழைப்பார்வதற்காகத்தான் வந்தேன் உணவு என்பது எனக்கு இந்த இடத்தில் ஏற்றதாக இருக்கும் என்று தோணவில்லைனர் சுவாமி ஏன் அப்படி சொல்லுகிறீர்கள் இல்லை இல்லை எனக்கு உண்பதற்கு நிறைய நியதிகள் எல்லாம் இருக்கிறது அப்படின்னா சுவாமி கவலையே பட வேண்டாம் அந்தனர்களுக்கு என்று சொல்லி அவர்கள் எவ்வண்ணம் உண்ணுவார்களோ அவ்வண்ணமாகவே இங்கு ஒரு புறம் உணவு தயாரித்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் அவர்களுக்கு என்று ஒரு புறத்தில் நாங்கள் பந்தி போட்டுக்கொண்டே தான் இருக்கிறோம் ஆகவே நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் ஏன்னா இந்த துறவை மேற்கொண்டவர்கள் வேத மந்திரங்களை ஓதக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் உணவில் நிறைய நியதிகள் உண்டு வெங்காயம் சேர்க்கக்கூடாது பூண்டு சேர்க்கக்கூடாது இந்த கிழமைகளில் இந்த நாளில் இந்த காய்கறிகளை சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிற நியதிகள் உண்டு ஆகவே மற்ற அடியார்களுக்கு எல்லாம் ஒரு சமையல் இந்த நியதி கொண்ட அடியார்களுக்கு எல்லாம் ஒரு சமையல் அப்ப பாருங்க ஏதோ தர்மத்துக்கு சோறு போடுறோம் அப்படிங்கிற கடமைக்கு அவர் சோறு போடல 
யார் யார் எவ்வண்ணம் உண்ணுவார்களோ அவ்வண்ணம் அவர்களுக்கு உணவு தயாரித்து வழங்கி கொண்டு இருக்கிறோம் ஆகவே நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் வந்தவர் அந்த கோலத்தோடு இருக்கிற நியதிகளோடு தான் நான் வாழக்கூடியவன் அப்போ தாராளமாக இங்கே சாப்பிட்லாம் சரி சரி நான் உணவு எடுத்து கொள்கிறேன் ஆனால் அதற்கு முன்பு நான் நீராட வேண்டும் சுவாமி காவிரி இங்கே ஆமாம் ஆமாம் காவிரியில் நீராட வேண்டும் காவிரி எவ்வளோ புனிதமானது யார் சொல்கிறா பெருமானார் சொல்லுகிறார் அப்போ காவிரிக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அப்பா சுவாமி வாயாலே நமக்கு இப்படி ஒரு இன்னுரை கிடைத்ததேன்னு காவிரி தாய் மகிழ்ந்தாளாமா நான் போய் காவிரியில் நீராடி விட்டு வருகிறேன் அதுவரை உன்னிடத்தில் ஒரு பொருளை கொடுத்து விட்டு போகலாம் என்று நினைக்கிறேன் என்ன என்ன சுவாமி எப்பொருளை பத்திரமாக வைக்க வேண்டும் சொல்லுங்கள் நான் வைத்திருக்கிறேன் அந்த தண்டத்துக்கு மேலே கோவனம் கட்டி வச்சுருந்தார் ரெண்டு கோவனம் இருந்தது அவர் ஒரு கோவனம் கட்டி இருக்கிறார் அதில் ரெண்டு கோவனம் இருக்குது அதில் ஒரு கோவனத்தை கழற்றார் கழட்டின அவர் அந்த கோவனத்தை எடுத்து அவர் கையில் கொடுத்துட்டு அப்பா வரும்போது ஒரு வேலை மழை பெஞ்சுதுன்னா ஏற்கனவே கொஞ்சம் மழை பெய்கிறாப்பில் இருக்குது மழை பெஞ்சுதுன்னா இந்த கோவனம் நனைஞ்சிடும் இல்லையா அதனால் இந்த கோவனத்தை நீங்கள் பத்திரமா வச்சுக்கோ நான் போய் நீராடி விட்டு வந்து பெற்றுக்கொள்கிறேன் அவர் சொன்னார் சுவாமி இதுபோல் பல கோவனங்கள் இருக்கிறது நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் இல்லை இல்லை என் கோவனம்தான் எனக்கு ஏற்றது ஆகவே இதை பத்திரமாக வைத்துரு அஜாக்கிரதை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு இப்படி சொன்னாலே அதில் ஏதோ பிரச்சனை வரப்போது நமக்கு தானே தெரியும் அவருக்கு எங்கே தெரியும் பாவம் அமர் நீதி நாயனார் அதை பார்த்தார் வாங்கினார் அதை வணங்கினார் அப்படியே அதை ஒரு பேழையில் வச்சு பத்திரமாக உள்ளே வச்சுட்டு போய் தன்னுடைய வேலைகளை பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டார் இவர் நீராட போகிறார் நீராட போயிட்டு நீராடிட்டு வரும்போது சொன்ன மாதிரியே மழை பெய்தது மழையை பெய்வித்ததும் அவர் அப்புறம் வேறு எங்கே போகும் அது மழை பெய்தது மழையில் நனைந்து கொண்டு உடலெல்லாம் அந்த குளிரால் நடுங்கிய கோலத்தோடு வந்து அமர்நீதி நாயனார் முன்னாடி நிற்கிறார் அமர்நீதியார் பார்க்குறார் சுவாமி உடலெல்லாம் நனைந்து பாமாமம் எல்லாம் நனைந்து விட்டது என்னுடைய ஈர உடைகளை எல்லாம் நான் மாற்ற வேண்டும் ஆகவே முதல்ல என்னுடைய காய்ந்த கோவனத்தை கொண்டு வா அப்படின்னு கேட்குறார் அவர் சொன்னார் இதோ எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் சுவாமி இப்போவே கொண்டு வந்துடுறேன்ட்டு வேகமாக உள்ளே போய் தான் வைத்திருந்த அந்த பேழையை திறந்து பார்க்குறார் பேழை தான் இருக்குது உள்ளே இருந்த கோவனம் இல்லை ஏற்கனவே ஓட்டை மறைத்தவர் தானே பெருமான் கோவனம் என்ன அவருக்கு என்ன எம்மாத்திரம் அதனால் கோவனத்தை மறைத்து விட்டார் அங்கே இங்குமாக ஓடி போய் பார்க்குறார் கோவனம் கிடைக்கல அவர் இங்கேருந்து வந்து சொல்கிறார் சுவாமி நான் இங்கு தான் தாங்கள் தந்த கோவனத்தை வைத்தேன் ஆனால் அது எப்படியோ காணாது போய்விட்டது ஏனப்பா அதை எங்காவது கொடியில் போட்டு வைத்தாயா காற்றடித்தால் பறந்து போயிருக்கும் என்பதற்கு இல்லை சுவாமி அதை நான் ஒரு பேழையில் தான் வைத்திருந்தேன் ஒரு பெட்டியில் தான் வைத்திருந்தேன் தாழிட்டு வைத்தாயா திறந்து வைத்திருந்தாயா அண்ணார் சுவாமி தாழிட்டு தான் வைத்திருந்தேன் ஓ அப்போது இங்கே திருடுவதற்கு கூட ஆள் இருக்கிறார்களோ அண்ணார் இல்லை இல்லை சுவாமி அப்படியெல்லாம் இல்லை இது உண்மையாகவே அடியார்களுக்கு தொண்டு செய்கின்ற மடம் திருடு என்கின்ற வார்த்தைக்கே இங்கு இடம் கிடையாது ஆனால் எப்படி இன்று மாயமாய் போனது என்றுதான் தெரியவில்லை பெருமானேன் எனக்கு என்னவோ இந்த கோவனம் வெளியே இருந்து இன்னொருவரால் திருடப்பட்டிருக்கும் என்று எண்ணம் வரவில்லை சுவாமி அப்போ என்னை சந்தேகிக்கிறீர்களா இங்கு பல கோவனங்களை நானே தயாரித்து எல்லோருக்கும் கொடுத்து கொண்டிருக்கிற போது உங்கள் கோவனத்தை நான் ஏன் திருடப் போகிறேன்னார் சுவாமி பார்த்தார் எப்படி அந்த வார்த்தை எப்படி சொல்கிறாரு நானே தயாரித்து கொடுத்து கொண்டு இருக்கிற போது நான் ஏன் உங்கள் ஒற்றை கோவனத்தை திருடப் போகிறேன் ஓ அப்போ இன்னும் உன்னிடத்தில் அந்த ஆணவம் இருக்கிறதா சரி அதையும் களைவது தானே இறைவனுக்கு வேலை அதுக்காக தானே இப்போ இறைவன் வந்திருக்கிற இறைவன் பார்த்தார் அப்போது அந்த கோவனத்தை நீ திருடவில்லை என்று சொல்லுகிறாய் அப்படித்தான் சுவாமி நான் திருடவில்லை மாற்று கோவனங்கள் இங்கு நிறைய இருக்கிறது நான் இதோ ஒரு வினாடி எடுத்து கொண்டு வருகிறேன்னு போனர் விதவிதமான கோவனங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுக்கிறார் சுவாமி இது பட்டியல் நெய்தது இது இந்த துணியில் நெஞ்சது இது மல்லு துணியில் நெஞ்சது இது அந்த துணின்னு என்னென்னவோ துணி பெயரெல்லாம் சொல்கிறாரு இந்த துணியிலெல்லாம் நெய்தது இவையெல்லாம் உயர்ந்த கோவனங்கள் இதை வைத்து கொள்ளும் அவர் சொல்கிறாரு எத்தனை உயர்ந்ததானாலும் என் கோவனத்திற்கு அது ஈடாகாது என்ன இது அது என்ன சுவாமி அவ்வளோ உயர்ந்ததான்னார் ஏன் வேண்டுமானால் என் கோவனத்துக்கு சமமான ஒன்றை நீ கொடுத்து விடு பார்க்கலாம் சுவாமி அது அது கோவனம் என்ன வரப்போகுது அதுக்கு சமமாக என்ன கொடுக்க முடியும் நான் கொடுத்து விடுகிறேன் சுவாமி என்ன ஆ கொடுத்து விடுவாயா கண்டிப்பாக கொடுத்து விடுவேன் என்ன கொண்டா துலாபாரத்தை என்ன துலாபாரத்தை எடுத்துகிட்டு வந்தார் இவர் தண்டம் வச்சுருந்தாரா தண்டத்துக்கு மேலே இப்போ இன்னொரு ஈரமான கோவனம் ஒன்று இருக்கா ரெண்டில் ஒன்று கொடுத்துட்டார் ஒன்று இருந்ததா அந்த கோவனத்தை கழட்டினார் அந்த துலாபாரத்தில் வச்சார் இதற்கு சமமானதை நீ கொடு நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் என்ன இப்போதே தந்து விடுகிறேன்னு போனார் 
இதே போல இன்னொரு கோவணத்தை கொண்டு வந்து அது மேலே வச்சார் அது சமமாகலை இன்னொன்று வச்சார் இன்னொன்று வச்சார் இன்னொன்று வச்சார் வச்சிக்கிட்டே இருக்கிறார் துலாபாரம் பத்தலை போய் பெருசு கொண்டு வந்தார் அதில் கோவணமே தீந்து போச்சு இதுக்கப்புறம் வேறு ஒன்றும் இல்லை சுவாமி கோவணங்கள் எல்லாம் எதை வேண்டுமானாலும் வை எனக்கு துலாபாரம் சமமானால் போதும் பொன் பொருள் வைர வைடூரியம் எல்லாம் வைக்கிறார் எதுவும் சமமாகல அங்கே ஓடுறார் அங்கே இருக்கிற பொருளை கொண்டு வந்து வைக்கிறார் இங்கே இருக்கிற பொருளை கொண்டு வந்து வைக்கிறார் எதுவும் சமமாகல அப்படியே இருக்குது ஒரு சாதாரணமான ஒரு துணியினால் செய்யப்பட்ட ஒரு கோவணம் இத்தனையும் உள்வாங்குமா என்ற ஆச்சரியத்தோடு மக்கள் பார்த்து கொண்டு நிற்கிறார்கள் சுவாமி என்னுடைய சொத்தையெல்லாம் நான் வைக்கிறேன்னார் எது வேணாலும் வை எனக்கு சமமானா போதும் அது எதுவும் சமமாகல தன்னுடைய மனைவி தன்னுடைய குழந்தைகளை நிறுத்துகிறார் எது நின்றாலும் அது அப்படியே தான் இருக்கு சமமாவதற்கு தயாராகவே இல்லை ரெண்டு தராசு சமமே ஆவல பார்த்தார் ஒரு வினாடி கண்ணை மூடி சிவபெருமானை தியானம் செய்தார் பெருமானே என் மனதில் ஆணவம் நிறைய வேரூன்றி விட்டது என்னால் தந்துவிட முடியும் என்கின்ற ஆணவ வார்த்தைக்கு உண்டான வலிமையை நான் இப்போது அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னால் முடியாதா ஒரு ஒற்றை கோமலத்திற்கு ஈடு என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லையா என்றுதானே நான் பேசினேன் அது எவ்வளவு பெரிய தவறு என்று நான் இப்போது உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னை காத்தொருள வேண்டும்னு சிவபெருமானிடத்திலே உள்ளம் முருகி கண்ணீர் பெருகி பிரார்த்தனை செய்து தன் அந்த தராசில் வச்சிருந்த எல்லா பொருட்களையும் கீழே இறக்கின தன்னுடைய மனைவி தன்னுடைய குழந்தை எல்லாத்தையும் தள்ளி நிற்க சொல்லிட்டு அவர் முன்னாடி வந்தார் அந்த தராசை பார்த்து சொல்லுகிறார் எம்பெருமானுக்கும் அடியாருக்கும் நான் உள்ளன்போடு உணவிட்டது உண்மையானால் அடியார்களுக்கு மனம் வருந்தாது நான் தொண்டு செய்தது உண்மையானால் அடியார்களுக்கு போய் எல்லாம் சேர வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்தோடு நான் சிவத்தொண்டு செய்தது உண்மையானால் என் சிவத்தொண்டுக்கு இணையாக இந்த தட்டு சமமாகட்டும் என்று சொல்லி தன்னை தானே அவர் ஏற்றி அந்த தராசிலே நிறுத்தி கொண்டார் அமர் நீதி நாயனார் அந்த தராசியில் ஏறி நின்ற உடனேயே அது சமமாய் போனது சமமாய் போன அடுத்த வினாடியே சுவாமி இதோ பாருங்கள் தராசு சமனாகி விட்டது என்று சொல்லுகிறார் தண்டத்தோடு அமர்ந்திருந்த அடியாரை அங்கு காணவில்லை அடியாரை காணவில்லையே என்று பார்க்கிறார் எம்பெருமான் வான வீதியிலே அவருக்கு அம்பிகையோடு காட்சி கொடுத்து சொல்லுகிறார் அமர் நீதி நீதி உன்னிடத்திலே அமர்ந்தது என்பதை இனி உலகம் உணரட்டும் இந்த உலக மக்கள் உள்ள வரை உன்னுடைய புகழ் நிலை திருக்கட்டும் நான் என்கின்ற ஆணவம் பக்திக்கு வரக்கூடாது அப்படி ஒருவேளை அது வந்தால் அது களைவதுதானே என் வேலை முழுமையாக உன்னை பக்தனாக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன் ஒரு ஓரத்தில் ஒட்டி கொண்டிருந்த ஆணவத்தை களையும் பொருட்டு உன்னிடத்திலே நான் வந்தேன் உன் பெருமையை இனி உலகம் உணரட்டும் உலகம் உள்ளளவும் உன் புகழ் நிலைத்திருக்கட்டும் என்று எம்பெருமானவருக்கு ஆசி உரை தந்து வாழும் நாளும் வணங்கி மறைந்தார் இந்த உலக மக்கள் எல்லோருக்கும் அன்று முதல் அமர் நீதி நாயனாரினுடைய அருமையும் பெருமையும் தெரிய ஆரம்பித்தது நாம ஒரு விஷயத்துல இந்த வரலாற்றில் இருந்து யோசிச்சு பார்க்கணும் பக்தி அப்படிங்கிற ஒண்ணு முழுசா நாம செய்யறோம்னு நாம தான் நினைக்கிறோம் ஆனா அது முழுசா இருக்கா அப்படின்னா அது கடவுளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அமர் நீதி நாயனாரிடத்துல என்ன தவறு இருந்தது ஒரே ஒரு தவறு தான் இருந்தது நான் தந்து விடுவேன் என்னால் முடியும் இதை நான் சமப்படுத்தி விடுவேன் ஒரு கோமனத்துக்கு இணையா வேற என்ன வேணாலும் கொடுக்கலாம ஏன் நீங்க கவலைப்படுறீங்க அப்போ பக்தி இருக்கலாம் ஆனால் ஆணவம் என்பது பக்தியில் இருக்கக்கூடாது நமக்கும் பல நேரங்களில் வரும் நான் வணங்குகிறேன் என்னால் ஆகாதா நான் பெருமானிடத்தில் கேட்டுருவேன் இல்லவே இல்லை என்றைக்கு ஆணவமற்ற பக்தி நமக்கு வருகிறதோ அன்றைக்குத்தான் இறைவனது அருள் என்பது முழுமையாக கிடைக்கும் என்பதை நமக்கு நிலைநிறுத்திய ஒரு உன்னதமான அருமையான வரலாறு அப்படின்னா அது இந்த அமர் நீதி நாயனாரினுடைய வரலாறு இந்த அமர் நீதி நாயனாரினுடைய குரு பூஜையாக நாம் கொண்டாடக்கூடியது ஆணி மாதம் பூர நட்சத்திரத்தின் அன்று வரக்கூடிய திருநாளாகும் இவர் இறைவனுக்கு கோவணம் அப்படிங்கிற ஒன்று நாம் அந்த கோவணம்னா ரொம்ப ஒரு சாதாரணமாக அதுலேயும் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சின்ன பிள்ளைங்க இளைஞர்களுக்கு எல்லாம் வந்து கோ அது ஒரு கேலி பொருளாகத்தான் தெரியும் ஆனா இறைவனுக்கு கோவனம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப விருப்பமான பொருளாம் சேக்கிழார் சொல்றார் சிவன் விரும்பிய கோவனம் அப்படின்னு சொல்றார் சுவாமிக்கு எது கோவனமாக விளங்குகிறதாம் வேதமே கோவனமாக கொண்ட பெருமான் அப்படின்னு கலைகள் என்பதை நூலாக்கி வேதம் என்கின்ற ஒன்றை ஆடையாக கோவன வடிவிலே இறைவன் தான் உடுத்தி இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத தான் சேக்கிழார் பெருமான் நமக்கு நினைவுபடுத்தி காட்டினார் 
பலரும் எம்பெருமானுடைய அந்த கோவணத்தை வேதத்தோடு தான் ஒப்பிட்டு பாடி இருக்கிறார்கள் ஆக வேதம் என்பது நம்முடைய கர்வத்தை தீர்க்க வல்லது இங்கு கோபணம்தான் கர்வத்தை தீர்த்து வைத்தது ஒரு நல்ல அருமையான அடியார் அப்படிங்கிற தகுதியை நாம் பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆணவம் என்கின்ற ஒன்றை அடியோடு களைய வேண்டும் என்கின்ற ஒன்றை திடமாக நம்முடைய மனதிலே நாம் ஏற்றுக்கொண்டு இறைவனை சரணாகதி அடைவோம் என்கின்ற ஒரு தகவலை உங்களோடு அன்போடு பகிர்ந்து கொண்டு அடுத்த நாயன்மார்கள் வரலாற்றில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியும் வணக்கமும் கூறி விடை பெறுவது திருமுருக வள்ளல் வாரியார் சுவாமிகளின் மாணவி தேசமங்கையர்கரசி நன்றி வணக்கம்